Mayong hapon sa tanan. Mayong bagong hapunon. So, uh, welcome sa ito uh, midweek prayer meeting. And welcome po ito ang mga online viewers. Thank you so much for tuning in sa mga Facebook Live. And please like, share sa ito mga videos sa Facebook and also na po tayo YouTube channel. So, please subscribe and see us if my post me or videos for everyone. So let us continue to glorify the name of our Lord and let us give uh, give praises to our King. So ako bihangi ko na kitang tanan, panindung ta, at to ang tayo na itong buhing ng Diyos, let us all sing hymns to our God.
Thank you, Bless. May yung hapon ka na tatanan good afternoon to everyone. Sa tatang nga, nagsubaybay na ito online. Huwag ka na tabinihin nga na sa conference room. Maayong nga hapon ka na tatanan. We will continue our series about a better prayer under the new covenant of grace. And today, we will finish examining Psalms 51 verses 10, 11, and 12. So that next Wednesday, we will have another series about prayer under in the new covenant of grace. Today is November 25, 2020, and this is our City City Main Church Midweek Prayer Meeting. Let us refresh our memory on Psalms 51. And I know some of you have memorized already these verses. There are only three verses here. And we are into the four Wednesdays. That means one month Natana study about Psalms 51 verses 10, 11, and 12. The Word of God says, Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Salamat sa pagbasa sa pulong sa ino. Again, there are all Testament prayers that cannot be prayed anymore in the New Covenant or in the New Testament. They are specifically gihimo ng mga pagampo dito sa Old Covenant or in the Old Testament. O katong ng mga pagampo atong nakita nga dilit na to na to maampo karon. So dughanan ng mga verses in the Bible in the Old Testament that says these are only information for us so that we will understand what is reflected in the New Testament. Dili ta mingon nga isali ko na nato ang Old Testament books, but the Old Testament is the basic foundation of understanding the New Testament. Without the knowledge of the Old Testament, you cannot understand the writing in the New Testament. You cannot appreciate living in the New Covenant of Grace without appreciating the old covenant with his people Israel. In verse 10, as a review, atong nakita kining gibol na itong mga litra. Create in me a clean heart. Kining pagampo ni David, pagyan niya, create in me a clean heart, no longer fit in the New Testament or in the New Covenant. Why? Because under the New Covenant, we are always clean because of the finished work of the Lord Jesus Christ. Dili na ta magsigit ang po na hinlo iko ginoo tungod kay ang kamatayan ni Kristo dito sa cross maoy na ta hinlo ni mo o na po. O gihimo na ni Kristo once and for all. Kausara na himoon o dili na 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 to balik balikon. Kausara ka, mangayo, makausara ka, repent, turning away. Dili ka kay kada adla, mo turn away ka, kung dili kausara ka, mo talikod sa sala, o mo, o mo lakaw, palayo sa sala. Kung mao ka ng tumura, paghinglo sa si ginawa na to. Verse 10, we have on B, again siya, Renew a steadfast spirit within me. Ato nga isgutan sa pipila ng Sabat uh, Wednesday nga ang Holy Spirit nga naan nato, dilit na na nato i-renew. Kaya kung hindi mo na i-renew, but pasabot mo expire. Huwag mo ka na yung kasagaran na hitabog nato sa even Christians today na kinahanglan ka nga ma-under ko o deliverance, kinahanglan ka ma-under ko o another baptism, the whole baptism of the Holy Spirit, tungkol kay ni expire na ang gahong si ginoon na asa ino ha. Sa panahon na ma-expire siya, kinahanglan ka, magdawat ang bukas ginoo, o di ba magpa-Holy Spirit, baptism na sa ka, o i-deliver na sa ka, 
So kadaghan kay deliver, kadaghan ka magbaptize of the Holy Spirit, tungod kay mao ka na ang giingon ni David, renew a steadfast spirit within me. So we already know that it is no longer fitted as a prayer in the new covenant of grace because under the new covenant we have a new spirit. It is because of the finished work of Christ. Daan pa ang atong Espiritu. Gibuhi ang atong Espiritu sa Diyos o kita nakabato na o bago ng Espiritu. Dili daan na i-renew kung dili bago. Ang daan wala na ang bago may abot. O kini nga bago ng Espiritu dili ni mo expire ni mo tungod kay Gikan sa imong pagdawat sa Ginoong Hesus hangtod sa iyang pagbalik the same spirit nga naa nimo na nako ug dili kinahanglan siya i-renew nato sama sa to mga licenses of driving Another verse in verse 11 ang ingon do not cast me away <coughs> from your presence So, nagampo si David nga dili unta kuhaon o wagtangon ang balang espiritu niya. Ayaw ginoo ko biyae. And we know that this is also another verse, another phrase and prayer that is no longer fitted in the new covenant of grace because under the new covenant, God lives in us. Dili mo biya ang Diyos ni mo o nako. Saad na niya. But in the Old Testament, mobiya ang presensya sa Dios. Kapan ato lang natunan nga ang presensya sa Ginoo nagpadayon uban kanato kay naa siya sa atong sulod sa kasing-kasing. Kung wala pa si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, posible <coughs> na mao ni ang imong pag-ambo. Manang every time ta mag-worship, mag-praise and worship, we tend to sing the song Come Holy Spirit I need you. Come Holy Spirit, fill me. Inside me. Ang uban ng mga Kristohanon, <coughs> nag-aampo nini ng mga uh, kanta na i-fill sila sa Holy Spirit. Ipon-on sa balang Espiritu o di ba ang balang Espiritu ilang, ilang uh, i-invite to come inside them. And maybe because wala pa nila ang balaang Espiritu. So, kung nagkanta ikaw niya na, na Come O Holy Spirit, that means wala pa nimo ang balaang Espiritu. So, insakto na na pag-awit. Nga mag-awit ka na Come O Holy Spirit of God dwells in me. Pun a ako. Sumulod ka ka na ko. Iampo na nimo tungon kay wala pa kay Kristo sulod sa imong kasing-kasing. Apan kung higala iksoon, ikaw karon aduna na nay Kristo sulod sa inyong kasing-kasing, never na ka na mukanta na niyang pagkantaha tungkol kay si Kristo, ang balaan Espiritu, ang naan na sulod sa imog akong kasing-kasing. <coughs> Today, let's take a look at this last phrase. Wala lang sa inyong nga, do not cast me away from your presence, But he said, David said, Do not take your Holy Spirit from me. Ayaw ko haa ang balaang Espiritu nga anaa kanako. Kay kung sa di ay nahitabo sa unang panahon. Let's take a look at 1 Samuel chapter 16 verse 3. Verse 13, I mean. So Samuel took the horn of oil and anointed him Kinsa ni si him, David, in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Rama. Kung sa din ay ni David, sa dihang siya gihimong hari. Gianuent siya ni Samuel as the prophet, told by God, commissioned by God, nga iyang i-anuet si David as the new king. Bata pa si David ni Ning Tumura. At the moment nga ibubuan siya at oil, ang, bal- ang balaang espiritu 
na ni David o naghata kaniya o gahom. On the other hand, in the next verse, verse 14, Now the Spirit of the Lord had departed from Saul. Verse 13, nagingan siya, The Spirit of the Lord came upon David. But at that time, kinsa pa'y hari, si Saul pa ang hari. And the word of God says, And the Spirit of the Lord departed from Saul. So kung hindi mo nga lang naon, at that time, ang hari si Saul, and yet, ngayon si Samuel, gikuha na sa Diyos ang imong ginharian, o dili na ikaw ang hari, kay mo raise up ang Diyos of another king to replace you, Saul, do si Saul na nga yung pabor kang Samuel na ayaw lang kukuhahi sa pagkahari. And yet, wala yung mahimong si Samuel na itong hindi commission sa sa Diyos, nga tanggalan siya sa pagkahari si Saul, kaya ang pagkahari ato ang nag-i-anwent ni David. So kung wala na ka sa anwentment, wala na ka di anwent no, sa kahari, mugawas ang malang espiritu kanimo, o siya na di-anwent ng mga baong hari, musulod na to kaniyang malang espiritu o maghahakan o gahong. Maka na ang kahintang sa unang panahon. In the Old Testament times, in the Old Covenant, ingon niya na ang pag-operate sa balaang Espiritu, kaya bisan asa ang balaang Espiritu mo take upon at doon ay gahog o mamahimo siya nga alagad sa Diyos. So sa unang panahon, ang tanang mga alagad sa Diyos at doon ay balaang Espiritu. Apan sa dihang dilit na kahimong alagad, kaniya mo gawas ang malang espiritu na nullify na ang imong pagkahari kay gihatag na ang lain. Mauna yung hitabo sa verse 13 and verse 14. Mauna nga niyo si David, Do not take your Holy Spirit from me. Sama kang soul na nagampo, nagtukang Samuel. Samuel, ayaw kuha ang malang espiritu na ko. Ako gihapon ng hari, di na lagi kong usap. And yet the Lord said, Dili na si Saul ang hari. O tungod niya na, nakaibalo si Saul na si David, ang di-raise up na mahimong bakong hari, nagkaligot-got ang iyang kasing-kasing o iyahang itino, yang namunaon na patyo niya si David, tungod kay siya ang nipuli sa iyahang David. Now the rest is history, but the point here is that David knows na kung mawala ni kaniya ang malaang espiritu, mawalan siyang otoridad, mawalan siyang kahom, mawalan siyang mga panalangin. O kuban pa, nga anaang kaniya mo diminish tungkol kay wala na ang presence sa Diyos nga na kaniya. The question is, Pwede pa ba ta mag-ampo na Lord ayaw ko haa ang akong ang malang espiritu na nimunak mo? Daghan mag-ampo sa mga Kristohanon na kinahanglan ka na magbantay sa akong kinabuhi kay kung dili, mawala ka na to ang malang espiritu. Mudawat na po tagbalik. Daghan na natudlo ka na to ng atong kaluhasan manaa mawala. So kung ikaw wala na o layo ka na sa Diyos, ingnan ka sa mga, mga pastor na ikaw din yung kaluwas, balik kung dawat sa ginoong. O di ba kung ikaw nakasala, kinahangan ka, mamayong pa sa ilo, dawata ang ginoong. Kay basin mo niya, muabot ang ginoong karon, mabilin yung ka. Man ang sakto, ang kanta, ang amingon, pagbantay ba yan, ikalintan ka, ang pagbalik sa ginoong, doon na. So alang sa mga mukhang tanyana o nagtuo nga mawala ang balang espiritu pariha ka na sa unang panahon sa Old Testament times upon I tell you kini nga pag-ampo is no longer fit in the new covenant. Why? Because under the new covenant the Holy Spirit resides in us forever. Because of the finished work of the Lord Jesus Christ. In the Old Testament, in the Old Covenant, the Holy Spirit, Mugawas, Musulud. Upon in the New Covenant, the grace 
Once you have the Holy Spirit, it will reside in us forever. What is forever? Tama na ba na na mag-faithful ko sa Diyos? Kung di rin ako faithful, mugawas ang Holy Spirit? Ang forever ba? Tama na na kung ikaw nangalagad? Kung wak na ka nangalagad, wala na, nullified na. Na yung pastor na kasala, nullified na yung pagkapastor. Na yung membro na kasala, nullified na ang iyahang pagkamembro. Manang tinahanglad, mubalik sa sapakan sa Diyos o mga yung pasaylo. Mugawad, balik sa Diyos. Kay kundili, basi kunyag makalintan ka rin balik sa Diyos. No, no, that is not forever. That is a salvation on and off. Luwas ka karon, sunod nga panahon, basig dili na. Man akong pangutan mo ka sa Diyos, aw pagkakaroon, luwas ko. Pero ako kay bao, basig ugma, basig sunod ng law, basig sunod tuig, di na ko kay bao kung maluwas pa ako. Ang akong nahibaluan, karon kung imo mong pangutan mo, luwas ko. Pero kung sa sunod ng mga adlaw, mga bulan, di ko kasiguro. Kung maong ka na imong stand, karon ni Galing Isogon, ako kang hatagan na imong maong versikulo. John 14.16 Nag-ingon ang pulong sa Diyos. Ingan si John in his writing. Jesus said, And I will ask the Father, kinsa may Father ni Jesus, and He will give you another counselor to be with you for a moment, to be with you while you are faithful, to be with you while you know that God is with you. But Jesus said, Counselor to be with you forever. So do not let me forever. Dili tinuod na ng mayroon niya, Why forever karon? Na ah, ang forever niya na the presence of the Holy Spirit that is in us. Klaro kayo si Kristo ng ingon. Mangayo si Kristo sa amahan nga ihatag niya ang counselor. The question is na ano ba o kinsa man yung counselor o nastalad? Kung natuon ka sa Biblia, the word counselor refers to the Holy Spirit. Kay si Kristo nakakita sa mga apostoles nga sa niyang naghisgot siya nga biyaan niya ang mga apostoles kay pubalik niya sa ngagto sa amahan ang mga apostoles na dismaya. Tulo ng takatuhi kung tunga na guban-guban isos niya karon biyaan minimo kay muli na kasimong dapit So, nalisma niya ang mga apostoles. Pero may insya, Let not your heart be troubled. Ayaw ka mong kagol. Kaya mangayaw ko sa amahan, ngayon naglakaw na ko, iyan ihata ang counselor, the comforter, the guide, which refers to the Holy Spirit. And now is that Jesus Christ Himself said, He will be with you forever. So, di rin ang pariha in the Old Testament nga mugawas, musulod. Kundili sa New Covenant of Grace, the Holy Spirit will stay inside us forever. That makes our salvation 100% forever. No one can snatch you out of Jesus' hands and the Father's hands kung ikaw ka na ang sasabakan ni Ginoong Isip Kristo. Klaro ba ni? Klaro man. Pero nga naman, namugutang mas ato mo na huna, ngamingan kita, karon, pagkakaroon, luwas ko. Pero wako kahibaw ugma, wako kahibaw sunod buwan kung luwas pa ba ko. Tungon kay gamay lang ang imong pagtoo o pag-ila sa balang espiritu na imong gidawat sulod sa imong kasing-kasing. Mga na nga ngayon kita nga nagdawat, naman ang tako, pero nga naman nga murag wala may nahitabo. Tungon kay kulang ang imong kaalam sa imong pagkaanak sa Diyos. 
man nga di ka ka-claim sa mga promises sa Dios nga para kanimo kay wa kay kalibutan nga pwede di ay ko mangayo ani pwede di ay ko mukuha ani pwede di ay ko bungad to dito pwede di ay ko ako ning buhaton kay anak man di ay ko sa Dios daghan nga mga pagtulon an nga no 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 dili na kinahanglan ka maghago aron ikaw tagaan do na bay anak din he nga patrabaho on patay gutom nga pagtrabaho aron ka na ikwarta aron tagaan ka na ko pangiliti hala pagdaro kay di ka magdaro di ka na ko kwarta wa kay ikliti unsa bay diperensya sa usa ka anak versus sa usa ka sulubon dako kay balo kita ni anak ang imo siguro way of thinking sulubon ka mao na nga mahadlo ka mosulod sa sala sa imong amo Mahadlo ka matulog sa kwarto sa imuhang amo. Kaya imuho na muna, binatunan ra ka o ang naasod sa balay, imuhang amo, boss, manager, kapitan, engineer. Therefore, magantos ka. But, ang imong way of thinking kung ikaw anak na sa Diyos, antog yung kung matulog sa kwarto sa anak sa Diyos. Kung kining malaya na kwarto para sa anak, antog ko, matulog. Mukha ko kauban sa akong amahan o kinikanan kay ako anak o manununod o ang iyang influence sa iyang kinsa ang pamilya mausap ka na ikaw. Malang ang kinahalani mo kasama ng polo sa Diyos. Kinahalani mo ka ko nun. Isip anak sa Diyos. Isip adonan na balang ispirito sulod sa kasing-kasing. Mo hawak ba mo lupad bag espiritu nimo? Unya bubalik na sad, unya bawa na sad. Man kita wag ang imong salvation is on and off depende nimo. Depende sa imong obedience. Kung di ka mo obey, off. Pero mo obey ka on. Dato pa ang pagsulod sa bang espiritu sama sa switch kun imo toplog ka nang on, mo gana. Kung imo toplog ka nang off, mo on da. Daubi, kung inana ang iimong panghuna-huna, mahal ang parihan ka ni David, mag-ampok ka, Lord, please don't take away the Holy Spirit from me. Stay with me, God. Manangat mong pag-ampok, may tanga, Lord, ubalin ni Lord, mga tumi dito sa opisina, please be with us. Lord, masakay na ni, please be with us, O God. So, kalingaw kag-ampo na ang Diyos mo ubahin mo. Daw, pinag na kalimot kag-ampo. Huwag ka uban ng gino mo. Kaya na kalimot mo kag-ampo. Nang usahay sa ating pagpangsakay o sakinan. Sa di pagka mag-drive, mag-ampo sa ka. Lord, uban ni gino mo. Kapari ang mong driver. Aron nga, di may madisgrasya. And that's the way of thinking na uh, ang ginoo mo gawas mo sulod sa inyong kasing-kasing. But here, till He will be with us forever. Another verse, Ephesians chapter 1, verses 13 to 14. Ingon si Paul to the Ephesians. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. The word of truth is the gospel of salvation. Having believed, once akin sa atong gituhan is the truth. You were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Niyan sa tungo kaya kita nagtoo, kita di magkahan ang katong nagtoo. Mao'y di markahan. Katong mga wala, walay marka. Ang dili mo tuo, walay marka. Apa nang mo tuo, markahan. Kaya kini mga dili mo tuo, nga ikaw giluwas na sa, sa Diyos, pinagi sa pagtuo lamang, kung niyang walay buha, dili sila markahan. Kaya nga naman, dual citizen sila. Mga balimbing sila. Nga nung dual citizen man, Gawin na muna, doon ay pagtoo, apan kinanglag pang mabuhat, anong kita panalaginan. Kaya kung di ta mabuhat, ah, sayang ang pagtoo. 
Para ako nang ibalik-balik na kana sa nga pagtulunan, mixture. Gimix na to ang grasya sa Dios o ang trabaho. The effort sa tao. Pero niyan si Pablo na to sa kaipiso, having believed, tungkol kay kita nagtuo. So kung kamaw, karoon nga naninaw, nagtuo, masagyan niya, gimalkahan. Ang tanan nga nagtuo kang ginong sa Kristo, gimalkahan. Kung sa may marka? Holy Spirit. Mao na ang marka ng usap katao nga dunay Kristo sunod sa kasing-kasing na ilhan nga siya anak sa Dios tungod kay dunay silyo. Tanang litan, mamalit na tag-eskwela. Ang imong uniform required sa school. So nag-uniform ka pa yun sa school. Mailhan ka ba kung asa ka ng eskwela ng eskwelahan tungod sa uniform? Yes. Wala, ibutang pa yun sa atong entrance sa gate. No uniform, no ID, no entry. Kaya ang tanang nga huwag uniform, dili ka taga din eh. Kaya ang tanang mga estudyante, din yung eskwelahan, andun na yung uniform. So kung wala ka uniform, di ka kasulod. Na ka uniform pero di na mga uniform. All pa na may uniform. Karun bago na ang uniform. Di ka pong kakasulod. Dapat mo subscribe ta sa uniform sa school. Then identify ta niyo nga. Hala, nalang yung mga estudyante sa buwal kayo. Oh, di ka na sila gikan, gikagabihan man. Nalang, kay ba mong ka na tagabuhal kayo na sila? Naka uniform man. Na yung taga UP, oh. na yung taga Holy Spirit, na yung taga HNU. It is because of the uniform. Ako lang nang isulti ninyo, karmasakta na ito, nga kung adun na tayo bala ang Espiritu na ito, maunay ay silyo, nga ikaw anak sa Diyos, o ang Diyos na mutan ang nimo, dili ikaw may makita, kung dili ang bala ang Espiritu, nga nagaputos sa imong kabalingon, nga ikaw didiklara, nga anak sa Diyos, tumod na sa gibuhat ni Kristo, dito sa cross. So, daghan ba ng mga Kristohanon na nagpaka-Kristohanon lamang? Yes, na daghan. Dinha sa simbahan, di takaila kung tinuod ba ni Kristohanon. Kung manimba sila matag Domingo, kung naghimo sila sa Christian na mga activities, men siguro kita Kristohanon eh. Pero di kita makaila kay di man ka makakita sa ilang sulod sa kasing-kasing kung anaabang ang balaang espiritu sulod nila. Ang ato rang mailhan, mao ang ilang nilihukan, tinanawan, o ilang sinuntian. Ang tinood ng Kristohanon nga na espiritu sulod sa kasing-kasing, inigawas sa punong siyang baba, giniyahan sa balaang espiritu. Mga nang ang mugawa sa mga baba, mga panalangin. Ang mugawa sa mga baba, makadasig. Spiritual, biblical words ang mugawa sa mga baba. Ang iyang pagpananaw, positibo. Dili sa kapita o mga negatibo ng mga tao. Ang iyang matanaw, positibo. Kung makakita, sabi niyo sa katao, Uy, wa pa ni ginoo. Ako ni isang witnessan, positibo. Uy, maldito ni nga tao. Ako ni witnessan, araw mabuotan, positibo. Ang atong nilihukan, nilihukan sa kang Kristo. Manang itawag kita din ni sa kalibutan. So sama kang Kristo. Dilita Kristo, but so sama kang Kristo. Like Him. In this world, we will be like Him. Nga naman, kay tumod sa sulod sa balang Espiritu, nga mong gawas niya na mailhan ta ka kita, anak sa Diyos. Mala ang mailhan na kayo soon, ang dili anak sa Diyos, kay ang output, ang mong gawas, ang makita, dili iya sa Diyos. Diman e, nga ang atong marka, ang balaang Espiritu. Once ang atong dokumento manutaryuhan sa abogado, masilyuhan sa silyo sa abogado, it becomes a public document. Di na na pwede i-erase na ni mo. Di na. Ingon ana ang atong kahintang sa Diyos, 
Huwag sa balang espiritu ni sulod sa imong kasing-kasing. Tinudanay ka ka anak sa Diyos. Dili mo biya ka ni mong balang espiritu. Dili sa kanya biyaan ni talindan. Kung dili, o banan yung kanya mo sugot ka sa dili. Mo ampo ka sa dili nga umuban siya, naagid siya kanin mo. Kay kausara ka ng ampo nga mo sulod ang balang espiritu. O digyon na siya mo gawas. Neither mo biya. Mao ka na ang pulong sa iyo. So I will just illustrate this. Ako na maling ihatag sa inyo ha. Sa miaging Wednesday. Nga ang atong pagkatao composed of three parts. Doon na tayo lawas. Doon na tayo kalag. Doon na tayo espiritu. O ngayon nga tulo ang naborn agin na to sa pagdawat na to sa ginoo mao ang atong espiritu. Ang atong kalag giproseso pa ni para mo conform ngadto sa gihimo sa Dios manang naatay struggle ani but day after day ang pagbalaan ang tawag sa theology sanctification nagapadayon ni ining atong kalag kining atong lawas wala pa gyud na madugta pa gyud atong lawas manang magamput ta nga maayo ta sa mga sakit kay madunoton pa atong lawas pero ining abot ni Kristo during sa rapture pulihan na natong lawas o dili na madunot so mana nga bisan ang atong espiritu willing pero ang atong lawas huyang mana magbantay ta sa atong lawas magunsa man ta dasig kay atong espiritu pero atong lawas di na kaya kay nag-impel man tibok gabi ining kaugma di kasimba Grabe ni Emil, alas dos si Alaona, alas dos na. Nakatog, alas tres na sa daw niya. Simba, hindi ka alas nabi. Makamatang haka. Niya kristohan ang tunog ka. Aber. O, kung simba, matakot ba sa Pero, huwag ako kamata. Pag mata na ko ba sa blagbada, o, sakit ako, o. Ngayon naman na. Tumat kayo, hindi mo ni siya. He take care. Masakiton ang imong lawas. Kay imong biyagusan na ang imong lawas. Patugon tag walong ka, kaoras sa kaadlaw. Usan na lang kaoras ang ito. Pa-eskwilahon o limang kaoras. Usan na lang kaoras ang eskwila. <coughs> ang usado ta sa itong lawas. Kung sa pagkadasing espiritu, ang lawas di kalakaw. Oo na. Kay tigulang na. Ang atong kalag, maoy atong struggle. Remember, ang gisilyohan sa Diyos, dili nga itong kalag o atong lawas. Dili para sa kabaw. Nga ang silyo sa kabaw na sa lawas. Nga ang silyo sa kabaw, o ka ng kuhan, si ka na na ay ayar na siya, na na ay nailingin, o niya ipagba dito sa kalayo, pag kumukuha na siya, kanilang nagkalayo ng tanan, ibutang sa dapit-dapit sa kabaw, na silyuhan ang kabaw. So, mahilhan na nga ingon na, kanya registered na na sa Agrarian uh, Department of Agriculture. O dilig lawas ang isilyuhan na to. Dilig ka lang ang isilyuhan na to, kung dilig ang Espiritu sa Diyos. May silyo, lihat ka rin mo, o ato sa ibutan sa atong spirit. Kay kini nga spirit, patay na. Tungon kay ni Dawat at ang Christ Jesus na born again, na buhi. O tungon kay na buhi na siya, isilyuhan na siya. Ang silyo, maong holy spirit. Mauna na ang holy spirit karon, maong na siya mo direct nga to sa spirit of God. Kini nga tong lawas, mo direct ni sa kalibutan. Kini atong kala, mo ni atong personality. Kini atong espiritu, mao ka na ang gibor na gen, o mao na yung mo communicate nga to sa Diyos. Dili ang atong kala, ni atong lawas, mo yung mo communicate nga to sa Diyos, kung dili ang atong espiritu. Mo nang buhiwag sa Diyos, ang imong espiritu, so that we can communicate to God, spirit to spirit. Mao ka nang tuyo sa Dios. In terms sa atong pagampo, Romans chapter 8 verse 26 says, ingon si Paul nato sa Romans, 
In the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. Ang Spirit mutabang sa atong mga kaluyahon. We do not know what we ought to pray for. Wa kang hibalo kung nun sa atong iyang pugyod ng ito sa Diyos. But, the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Tending on, ang balang ng Espiritu, ma'oy mo intercede. The word intercedes here, what it pass about, in mo aksya, in behalf of somebody. So, ang, ang Spirit sa ginoo, nga naana sa tao, mao siya mo communicate nga to sa Dios the spirit of man nga karon na born na gina nga karon na buhi na now he can communicate to God and because the human dili siya the soul dili siya maka communicate nga to sa Dios na di sa kibaw unsa on pa communicate it is now the work of the holy spirit to communicate to God Di takibalo ang atong kalab, di takibalo ang sa ang pagkampo. And yet, in behalf na to, sa mga Kristo ano, the Spirit will groan. Siya ang cry out, siya ang magampo, siya ang masulti na to sa Diyos. On sa imong gikinahanglan, that words cannot express, di na to masulti. But the Spirit can speak, can communicate to God. So, man sa ato mga pag-ampo, pwede ta magyaw-yaw. Mag-ampo ta, magyaw-yaw, na mahimot ta kung sa atong buhaton. Parang sa atong lula, sa una, mangyan siya. Ahaman na ang nangka sa langit, pag-daigod yung mga lang, kuha sa ito pala yung kibawaan na ito. Matuman na pag-buot, binita sa iyo, tayo yung sa langit. Uy, matubag na ba? Dugay mo kong tubag. Wala well, nang si lula, nagyaw-yaw po siya na ako dito. Kung niya, mag-ingin sa mga himayat ito, Maria, bakod na diha po, mga mga na tayo po nata sa Russia. At ang ginubabante ko niya, kaya, ah, kung di umahal na ba na kung lola, yung na nabatay na lola si lola. Pero, nagyaw-yaw ta sa mga mag-ampo, and yet, ang atong concentration, wala diha. Yan naman, di ta ka mga mag-ampo. Tungkay di ta ka mga mag-ampo, di ta dunggong sa Diyos. Kik sa may dunggong sa Diyos. Sila nga na doon ay balang Espiritu nga mo connect nga ito sa Diyos. Mula nga ang mga Kristohanon nga tinood ng Kristohanon nga nagagawat ng ginoon sa Kristo inikampo na ito nga ito sa Diyos sure na sure kita nga tubagot ta niya kay dili kita ang mo communicate nga ito kaniya but it is the Spirit nga gibor na kina sa Diyos may mo communicate nga ito sa Diyos. Manang mutubak ang ginoo sa pag-ampo sa iyang mga anak. Apal kun ikaw tanuwag kay balang espiritu, kinsa may mo ampo? Kinsa may mo communicate nga to sa Diyos nga patay man ang imong espiritu? Ang naan imo karon kanila mga duha na kay lawas, na kay kalab, pero imo espiritu patay. Kinahangla na siya, buhion sa Diyos, maborn ang din siya, Aron ka ng Espiritu, muna yung maampo na ito sa Diyos. Mga in the New Testament of Grace, or in the Covenant of Grace, dili kita ang maampo, kung dili the Spirit will communicate to God. Kaya huwag takibalong saon. Mula akong challenge, alam ka din niyo, na nadin niyo sa tanan na nagsubaybay na ito. Kung ikaw ka rin walay Spirit, sulod sa inyong kasing-kasing, what I mean, the Holy Spirit wala pa masulod sa inyong kasing-kasing bisa kung saan pa ni mong ampo God will not hear you may man siguro ka nga ito ba mong kusok mong pag-ampo, Pastor? kinsa na ito ba sa pag-ampo? si sa Pablo ngayon mo ko niya God who will answer our prayers. If you don't have the Holy Spirit of God in your hearts, hindi ka manungan. Wala niya si James. Ang tanan niya ang mataro na nag-ampo ang iyang mag-ampo at umigaw. The prayer of the righteous 
Why? Because we have the Holy Spirit in us who will grow. May magagulo, may magampo in our behalf. But I'm sure that na atong pagampo in the new covenant of grace. Don't go to the news.
Diyos kung nakakita ni ini. Just say it in your hearts with us. O para ka na kung tanan nga natin yung sa conference room, mausap ka na ang akong uh, hituhan na ang Diyos nakakita, nakahibalo, o nag-aandam na sa mga paghatag sa itong mga pagkampo. Because we believe na sa itong mga pagkampo, ang Holy Spirit will guide us, will grow in our behalf to the heavenly place into the presence of God. And we know that the Lord will answer our prayers as He promised. Let us pray. Lord God, nining kahaponan may kusag ng higon. Nagapasalamat kami tungkol sa mga pulong karun. Nga naghahatag ka na mga kasyurans. Nga ikaw na Diyos, nga nagapuyo sa mga sa mga kasing-kasing. Imong gibuhi na ang Espiritu. Aron kini ng Espiritu na imong gibuhi. Magapuyo kini o gilin ang mga taipa o mag-abot kami gino bisan sa panahon nga ikaw o balik na aron sa pagkuha ka na mong tanan. Salamat na Diyos nga nini kagabihon kami na doon ay takong assurance na imong mga anak maulay imong madunggan Though you can hear the prayers of everyone in this world, but you only answer the prayer of your servant, of your sons and daughters, those who have Christ in our hearts. Lord, salamat na pinagi niya na malipayong kami na mahangat yan ha sa trono sa iyong grasya. Arang ginoo sa pag-claim o pag-deklarar sa tanang mga panalangin na iyong Andam na alam ka na mo. Kaya nasa'y kami ginoong na sa'yang kami na ginabuhi under the new covenant of grace. It is the power of the grace that worketh in us. As Paul said, na ikaw ay mo tapang ka na mo, magalihong ka na mo sa ang pangunahuna, pagpanguhat. Huwag ang tanan niya ka na mo. Kung sa ang himayang lumang hindi mo lamang wala ka na mo. Salamat ginoong ka ni ini kagabihon. Malete ang namo ang inyong mga kaanakan. Labi na karang sa panahon sa COVID. Doon na kayong mga anak ng mga frontliners. O Lord, masahid kami ni anak. Doon ay mga anak di mo nga naasa lain ng mga, mga branches sa ang gobyerno. Elected officials or public servants, public employees, and even those who are in the private companies, Lord. Pagbisa pagkatong na himo sa negosyo, nagkuman o ginagmay ng negosyo. Kining tanag, among gidalangan ng kanino, tungod kay doon ay COVID, o kining ang COVID mo ay nagsanta sa mga kusang kanamo, anong kami ginoo, magkatubo o magandaghan ang mga panalangin yung gihatan. Apan kami na sa iyo, ginoo, na doon na kay Toyo, nga nung doon ay COVID na nahitabog na Precisely sa ako muna kung nakatungod kay gusto ka na mapadayag ang imong kaugalingon nga mas gamahanan ka pa kay sa COVID-19. Nga ikaw na kontrolar din mo sa tanan, nga ikaw na itag-iyak o nagabuhat sa tibuong kalibutan ng ating ang kinabuhi. Sa salamat na mahal nga pinahagi sa COVID, daghan nga muluhol nga nakalimo, daghan nga mukap sa ilang Biblia, daghan nga muluhol sa ilang kasintinang kaugalingon daghan nga mga tao nga mudugol kami mo aron mga hiyo kung ang mga ang kuugan ang ilang pangayon mo ang kinabuhi ang panay na tapos Lord salamat ni ini nga makita ka na Diyos nga nagagalihok sa matagusa ang kakaanakan ka ron salamat ginoho nga matugyan na mo ang mga magbubuhat ko sa ang tanan nga nagawali sa mga pulong sa Bible study, nag-sangyaw, nag-atudlo, tanan mo ka, di ni sulod, gawa sa mga nasod, bisan doon ay COVID, apat wala kini na kamugong ka na mo, ng mga padayon kami, sa the most necessary thing, which is seeking your kingdom, because we know all these things shall just add it unto us. Lord, salamat sa iyo, saan ka na mo, ngayon mo kami ipanalangin na namin, ka na nga panalangin, amo nang i-claim, amo nang i-declarar na bisan ng COVID-19 makapugong sa pagpanalangin sa mga kanakan, 
Bisa na mga balatian sa mga lawas dili makapugong na kami mag-enjoy sa inyong mga presence, mag-enjoy sa inyong mga panalangin na nihatag ka na mo kung nasayot kami na kanyang mga lawas na madunod na doon ay mga sakit na mong itugin na kanino ang mga sakit sa inyong mga kanakan ginoo na pinaagi sa labon ni Kristo dito sa cross kami na na naayo na tungod sa mga pagtubo na ito sa ibuhan ni Kristo Kristo sa cross ang giinvok ang tanan na doon ay mga balatihan ni ikan sa limpong at ito sa mga palapan mga eksoko na mo na naupilahan sa ilang mga lawas Eternally man sa ilang mga lawas ang mga nangitugyan na ang kanilang ginoo sa lapa na maliko na ang mga pagtubo na pinaagi sa pagtubo na ang ginoo sa finished work of the Lord Jesus Christ your Son na kahimo na o kaayuhan sa ang mga lawas bisan din pa na mumafeel na kami na ayaw bisan din na mumakita na kami na ayaw apan ang among pagtubo na ang kanilang maoy ang naglagdag sa mga kasing-kasing na among i-claim ang iyong ingon na pinaagi sa labod ni Kristo dito sa cross ang nanan ng mga malabihan ng awaran na ng ayaw na kini in the name of Jesus Lord God, tunay ko mga nagsudyante na mo na nakakaroon sa eskwela, virtual, nasa modular ng mga pag-eskwela pati ng mga mga anak ginoo na nagmataro ng buban ng wala Lord, ako sila dito ganyan ang kanino. Nasahit kami nga kung kinihin mo mga alam, di yun din mo sila kiyahan, may kalimnan. Kapag din mo sila kitagahan sa kaalam na espesyal. Kaya nasahit kami nga mga bata, nga mga anak sa mga Kristuhan mo, ang espesyal ng mga kaalam. Tungon kayo dugli ang mga kaalam, kaalam sa kalimutan, ang kaalam na espiritual. Munang may excel ang mga mga anak ng Diyos. Salamat niya na ng mga gasa ng ihatag ka na mo. Bisan ka itong naglisod na sa ilang mga module ka ron, pati ang mga ginikanan, ang itugyan ka kanino, ang Holy Spirit mo yung mugay ka nila na ginagino sa kalisod sa ilang ang yatubag ka ron. Nagampo sa kami sa mga magtutudlo, Lord, biyahe sa sila, Kristohanon, umili Kristohanon, gamita ang mga kanakan na mo influensya sa Department of Education, aron ang tanan at doon ay Diyos na mugiya sa ilang pagpanuglo. Nagampo sa kami niya itong upang pinukunan mong mga kaisunan. Labi na naglisod sa finances karong panahonan. Labi na yun sa nato ay ginoong na may sila na murisong tanan. Doon na na'y epekto ang COVID nga. Doon na'y economic downfall. Bahala pa ang mga down ng ekonomiya. Aba na among nailhan. Ilan din ang di mo kami ginoong. Dili din mo kami masagdan. Dili kami mahadlog mo sa among kalibutan, mo sa among Pilipinas, ang among isaligan ikaw. Kung nasayad kami nga himong ikuptan ang among nasod, nagampo kami ka Presidente Duterte, kang Vice Presidente Lenny, o nagampo sa kami kino sa Kongreso o sa Senado. Lord God, salamat kayo ng ipangutang kini mo ng tao sa posisyon. Kung nagtuon kami nga sila, himong itagaan o otoridad, nga may madumala sa among na Pilipinas. Nagampo kami ginoo. Nga bisa noon sa ang mga legislations, mga balaod, ang ilahang ipada, ipadangan na ito kang Presidente Duterte, kini biblical, kini nagkadalag espirituhanon na pagpabalik sa among moralidad nga nawala din sa among nasun. Lord, ayaw itugot nga doon ay mga balaod nga mo destroy sa Kristohanon ng pagtubo. Kung dili ang tanang mga balaon nila ng mga himuon, nagapromote ka nimo. Nagapromote kung sa isulti sa Biblia. Kung doon ay mga tao ay mga influence na nila na di na utan ng Biblia, kung dili kung kung sa himo sa rin nasun, himuon sa namo, baglong na sila kino. Ang tanang ng ta, ng mga balaon sa Pilipinas, kung magpabalaon, magtanaw na kini, nagagikan sa mga pulong wala kini mo contradict sa imong mga pagtudlo ka na mo. Tabangi, ugal, nasayon kami ngayon gawin ito ng mga kristuhanon sa Congress o sa, sin sa Sinato. Alam sa pagpugong sa tanang mga balaod na hindi mo kumporme sa Biblia. 
Nagampo sa kami, sa among gobernador, sa among mayor, tibok Pilipinas. Lord, wag niki ba ang sementa po na mo, January next year. Alam mo kay Baluan, anak ang kami sa inyong mga kamot. Alam mo kay Baluan, hindi mo kami panaginan. Alam mo kay Baluan, hindi mo kami kanunay ni Umanan. Huwag itagaan sa mga kaalam ng langiton, huwag itagaan sa mga panginanan, adlaw-adlaw, mga kwarta, kaalam o protection ka na mo. Salamat ginawa ni anak na hindi mo ka nang iandam alam sa mga gusto to enjoy while we are. mga church planting words sa city city kinuho nagampo kami dito sa Kalapi sa Trinidad, sa Pinunido sa CGPI churches na nadunay church planting ang mga iampo dito sa City IM nga ang mga partner na ulit mga church planting works sa Visayas, Luzon and Mindanao Lord Tanan na mga mission agencies para churches na nagtabang sa Iglesia Araw kami ginoong mga kapadayon sa pagsakyaw sa mga pulong sa lamat ay eh, mong i-preserve ay eh, mong itagaan ginoong sa kinahanglan. Araw kami in one accord, helping one another to proclaim the gospel in the hearts of men. Ikaw nang hatag ka na mo, ikaw sa ikaw andam sa mga tao, kinita ng ginoong o ikaw na kami ng mga trabaho dili amo ha. Kuno na may mga maayong butang ang mga himo not because of who we are what we have done, not but because what you have done in us. Salamat sa ginoong mga makaampo sa kami sa eleksyon dito sa Amerika. Lord, nagampo kami kang President Donald Trump kung sa iyo ang mga kaupan. Nasa'y kami ginoong nga ano na ka-irvig na tuningunan niya ang Amerika. Kung kami na to, na tungod ni ini magpadayo ng Amerika na usap ka pa na langin, alam ka na mo sa tingin mong kalimutan. The righteous will reign din ang labitan. Dili ang walay Diyos. Dili ang katong natungan kung unsay hunahuna sa tao. Kung dili ang reign sa Amerika ang nagpaproklamar na ikaw may nagrihog sa matagusa na hindi Bisan sa upan pa namang mag-alap po nun. Hindi ka namang din ni Karol. Salamat ginoon na iwan ang iwan ang inan ang mga hunahon ng kasing-kasing namo. Grabe ng katong gagawin na bukatan, katong doon ay kalipo, katong wala na kibaw sa buhaton. Salamat ginoon mong ang balang espiritu na kapamuhan o ng katrabaho sa matagos at na namo to put our trust and confidence in you, not to anybody else. Musa salamat ginoon sa mga panalangin may mga nag-iandam sa paghatag ka na mo. We are here, O oh God, to receive the blessings na yung ihatag ka na mo dipindi sa kakayahan sa among trabaho. Ito mo. Salamat niya na, O oh God. Salamat sa iyo mga ka gugma. Pagkutos ni mo ka na mo ang walay isang usang na matagbuyan sa virus. Walay isang usang na madisgrasya. Salamat niya mo. Ninigtanan ng iyong ipadayag ka na mo sa mga pulong sa kanya. Himayag na mong imo lamang, iproklamar na mo, higit karun hangtot sa kahangturan, gino mo kami doon ay kinabuhin pa. Pinangin sa ngala ni Jesus, ang gino mong manuluwas. Amen. Amen. Manindog ka para sa kantong sinisong.